Well, in 359, a man called Philip became king of Macedon. Macedon, which is, uh, we know with the Macedonians were fundamentally Greeks. That uh, we know with the Macedonians were fundamentally Greeks. That is to say, they were Greek speakers and uh, ethnically, if you can, if there is such a thing, they were Greek. The Macedonians, on the other hand, <coughs> claimed very proudly and powerfully and insistently that they were Greeks, they were Hellenes. The Macedonians, on the other hand, <coughs> claimed very proudly and powerfully and insistently that they were Greeks, they were Hellenes. And they probably invented uh, a myth of their descent, indeed, not merely from Greeks, but from the real Greeks, that is to say, the Argives, who were the leading people in the time of Homer's poetry. And they, they claimed direct descent from Agamemnon and the other Argive kings. <clears throat> I think there is a message that is historical, but still politically has to be said. Macedon is a Greek-speaking kingdom in northern Greece populated by people using Greek names, Greek months, and the uh, worshipping Greek gods. Those who live in Skopje, those who live in Skopje, those who live in Skopje, and say that that is Macedon and Alexander's homeland, are as ignorant and outrageous as if someone were to say that Oxford University was really in Belarus and Oxford was Minsk. Тој идва 30 години пред Александар III Велики, неговиот пра 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 ба дедо Александар I влегува на Олимписките игри во Грција и докажува го докажува своето грчко елинско потекло од Пелопонес. Од тогаш, па во наредните 150 години или 140 колку години ќе дојдат до враѓањето на Александар Македонски, значи Македонија е вклучена во елинскиот свет. Клучниот субстрат на нашиот идентитет е словенскиот. И давам ја маса аргументи за тоа. Според мое мисење, столб на еден национален идентитет е всушност јазикот, а нашиот јазик е словенски јазик. Или влегува во групата, во семејството на Ние сме, ние сме Словени, дојдени во шести век на, на овие простори, нямаме никаква врска со Александровата цивилизација. Никаков антички период нема да не спаси. Ние треба да ја гледаме сегашнината, сиромаштијата, и да направиме нешто да на народот му биде подобро, а не да сонуваме за Александр Велик.